ഹായ് ശ്രീലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല ഞാൻ മുമ്പ് മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉലുവ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രോഗമായാലും പ്രതിരോധമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തലമുടി വളരാനായാലും തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കർക്കിടക കഞ്ഞിയിലായാലും രോഗ ചികിത്സയിലായാലും ഉലുവയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഭക്ഷണമാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം മരുന്നാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഭക്ഷണം അറിഞ്ഞു കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ആ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അധികം നാൾ മരുന്ന് നൽകാതെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണ രീതിയും മാറ്റി മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പലരും ആയുർവേദത്തെ പേടിക്കുന്നതും പഥ്യമല്ലേ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആയുർവേദ ചികിത്സ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻപോട്ട് വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലരോടും ഉലുവ പല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതേ ഉലുവയാണ് കേരളീയ പാചകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതം മുഴുവനും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവയും അതിൻ്റെ ഇലയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നിന്നവർക്കറിയാം അവർ ഉലുവയില കറിയൊന്ന് വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഉണങ്ങിയ ഉലുവ ഇലയാണ് കസൂരി മേത്തി ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പായ്ക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാം ഒരേ സമയം തന്നെ ഭക്ഷണമായും മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ ഉലുവയുടെ അരിയും ഇലയും ഒരുപോലെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചെറിയ കയ്പ് രസമുണ്ടെങ്കിലും അനേകം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉലുവയുടെ വിത്തുകളാണ് നാം ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമായും ശരീരത്തിന് ഗുണപ്രദമായ ഔഷധമായും ഉലുവ അരിയും ഇലയും ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലും ധാരാളമായി ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതശൈലി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺകണ്ട പരിഹാരമാണ് ഉലുവ ഉലുവ ഇലയിൽ ധാരാളം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉലുവയുടെ രാസഘടന പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാരാളം പോഷക ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതുകൂടാതെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ഫ്ലവനോയിഡുകളും ധാരാളം കാണുന്നു അയൺ ഉലുവയിൽ ധാരാളം കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതിനോടൊപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എത്രയധികം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നാരുകൾ അതായത് ഫൈബറുകളും അതിൽ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നു വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി പൊട്ടാസ്യം ആൽക്കലോയിഡുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊളൈൻ ഇനോസിറ്റോൾ ബയോട്ടിൻ സോലിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഉലുവ ഇതിനകത്തും ധാരാളം ആൽക്കലോയിഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് ഉലുവ അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ഉലുവ ധാരാളമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഉലുവ പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മോര് കുടിക്കുന്നത് ഏറെ ഫലം ചെയ്യാറുണ്ട് ഉലുവ പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് മോര് കാച്ചിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉയർന്ന അളവിൽ സോലിബിൾ ഫൈബർ ഉള്ളതിനാൽ ഉലുവ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ തടയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു മലബന്ധം ഉണ്ടാകാതെ വയറിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് നൽകുന്നു പൈൽസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉലുവ സഹായിക്കുന്നു ഉലുവ നന്നായി കുതിർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആമാശയം വൃത്തിയാക്കുവാനും അതുപോലെ അൾസർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും ദഹന സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഉലുവ ഉദരത്തിലും കുടലിലും ഒരാവരണം തീർക്കുകയും ആന്തരിക ഭാഗങ്ങളെ മിനുസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഉലുവ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഉലുവ പൊടിച്ച് തേനും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡിനെയും എൽ ഡി എല്ലിനെയും കുറയ്ക്കുവാനും എച്ച് ഡി എല്ലിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റി വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉലുവ സഹായിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ പാൻട്രിയാസിനെയും തൈറോയിഡിനെയും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓവറിയുടെ ഫങ്ഷനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉലുവയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉലുവ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഉലുവ ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർക്കാൻ വെച്ച ശേഷം അരച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഉലുവ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് ഉലുവയ്ക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഒരു നല്ല പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലഡ് ലെവലിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനും ഉലുവയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ഉലുവ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് അതിൽ നിന്നും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ വളരെ സാവധാനമാക്കുന്നു ഏത് ഭക്ഷണവും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉലുവ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറയുന്നു അത് വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കാതെ കാക്കുന്നു അതുപോലെ ഉലുവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റീ ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിനെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസം കൂടുവാനും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുവാനും ഷുഗർ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് ആർത്രൈറ്റിക് പെയിൻ മസിൽ പെയിൻ തുടങ്ങിയുള്ള വേദനകളിലും ഉലുവ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാം സന്ധിവാദ വേദനകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുവാൻ ഉലുവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ പണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കർക്കിടക മാസം ഉലുവയും തവിട് കളയാത്ത അരിയും ചേർത്ത് കഞ്ഞിയിൽ നെയ് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വാദരോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുവാനും കർക്കിടക ചെരിയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു മഴക്കാലത്ത് ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീർക്കെട്ടും വേദനയും കുറയ്ക്കുവാൻ ഇത്തരം ഔഷധ യോഗങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു സന്ധിവാദ വേദനകളിലും മസ്കുലാർ പെയിൻ കുറയ്ക്കുവാനും ഉലുവ നാരങ്ങ വെളുത്തുള്ളി മുരിങ്ങയില തുടങ്ങിയവ ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് കിഴി ഉണ്ടാക്കി ചൂട് പിടിക്കുന്നതും നീരും വേദനയും കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും പണ്ണമുള്ളവർ വ്യായാമത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പോ വ്യായാമ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോ ഉലുവയും നാരങ്ങയും തേനും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് നന്നായി ബേൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈസ്ട്രജന് സമമായ ഘടകങ്ങൾ ഉലുവയിലുള്ളതിനാൽ മാസമുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ആർത്തവ വിരാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസിക നിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും ഷോർട്ട് ഫ്ലാഷിനും ഈ ഘടകങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണ് ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുവാൻ ഉലുവയില ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉയർന്ന നിലയിൽ ഇരുമ്പിനെ ആകീരണം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയ്ക്കും സ്ത്രീകളിൽ ഓവറയുടെ ഫങ്ഷൻ കൂട്ടുവാനും പി സി ഒ ഡി തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലും ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആകുവാനും ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷനും ഉലുവ കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ കടുകും ചേർത്ത് ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ച് കുടിക്കുന്നത് ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ളവരിൽ കുടവയർ കുറയ്ക്കുവാനും അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങിയവ കുറയ്ക്കുവാനും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ യോഗം ഉപയോഗിക്കാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ടി എസ് എച്ച് കൂടിയുള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു പതിവായി ഉലുവ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെ കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അവരിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉലുവയിലെ ഗാലക്ടോമാനൻ എന്ന ഘടകം ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ് ഇത് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു ഉലുവയിൽ സമർത്ഥമായ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അമിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ 
രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഫാറ്റ് അടിയുന്നത് തടയുവാനും അതിറോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന പ്രശ്നം അതായത് കൊഴുപ്പ് വന്നടിഞ്ഞ് രക്തക്കുഴലുകളിൽ കട്ട പിടിച്ച് രക്തയോട്ടം കൃത്യമായി നടക്കാതെ വരുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ തടയുവാനും ഉലുവ നന്നായി സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല പ്രായം കൊണ്ട് രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുവാനും ഉലുവ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിന് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് പോലെ വികസിക്കുവാനും ചുരുങ്ങുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞ് ഫൈബ്രസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അത് ഉയർന്ന ബി പിക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇത് കുറയ്ക്കുവാനും ഉലുവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു രക്തം തിന്നാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനാൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുകയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ അമിതവണ്ണമുള്ളവരും പ്രമേഹ രോഗികളും രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരും പാരമ്പര്യമായി ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയുള്ളവരും ഉലുവ നന്നായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഉലുവയിലെ സപോനിൻ പോലെയുള്ള ഫൈബർ ആഹാരത്തിലെ വിഷങ്ങളെ പുറന്തള്ളുവാൻ സഹായിക്കുന്നു കുടലിലെ കൊഴുപ്പ് വാളിയെ നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും അമിത ഭാരമുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ലൈംഗിക താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പരിഹരിക്കുവാനും ഉലുവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാം മുഖക്കുരു മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ പാടുകൾ എന്നിവ മാറ്റാനായി കുതിർത്ത ഉലുവ പൊളിച്ച മോര് ചേർത്ത് ഫേസ് പാക്കായി ഉപയോഗിക്കാം പൊള്ളൽ കരപ്പൻ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുള്ള പാട് മായ്ക്കാൻ കുതിർത്ത ഉലുവ തേൻ ചേർത്ത് പുരട്ടാം ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അടങ്ങിയതിനാൽ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാകുവാനും യുവത്വത്തോടെ നിലനിർത്തുവാനും ഉലുവയ്ക്ക് കഴിയും സ്കാൽപ്പിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിലും സ്കാൽപ് സോറിയാസിസ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലും ഉലുവ ഫലപ്രദമാണ് കുതിർത്ത ഉലുവ അരച്ചതിൽ തൈര് ചേർത്ത് പുരട്ടി കഴുകിക്കളയുന്നത് സ്കാൽപ്പ് നീറ്റാകുവാനും തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയുവാനും താരൻ കുറയുവാനും മുടി വളരുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഉള്ള കഴിവ് ഉലുവയ്ക്കുണ്ട് പ്രസവശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരവേദന വയറുവേദന ഇവ മാറുവാനും ഗർഭാശയം ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രസവരക്ഷയിൽ ഉലുവ കഞ്ഞി അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഉലുവ നന്നായി കുതിർത്ത് വേവിച്ചതിൽ കരിപ്പൊട്ടിയും നെയ്യും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ലേഹ്യഭാഗത്തിൽ കഴിക്കാം കുതിർത്ത ഉലുവയും ഞവര എരിയും ചേർത്ത് കഞ്ഞിയാക്കിയതിൽ നെയ്യും കരിപ്പെട്ടിയും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവ രണ്ടും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയം ശുദ്ധി വരുത്തുവാനും ഗർഭാശയം സങ്കോചിക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉലുവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം കാരണം യൂട്രസ് കൺട്രാക്റ്റ് ആവുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും അതിനാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉലുവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ പ്രസവത്തിന് രണ്ടോ നാലോ ദിവസം മുമ്പേ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഉലുവയ്ക്ക് രക്തത്തിലുള്ള ക്ലോട്ട് അലിയിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ രക്തം തിന്നാക്കുവാനും കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിനാൽ ആസ്പിരിൻ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഉലുവ ഉപയോഗിച്ചാൽ രക്തക്കുഴൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുവാനും കാരണമാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉലുവായ്ക്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തിനെ പറ്റിയെങ്കിലും കൂടുതലായി അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതലായി അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും നന്ദി